வணக்கம் நண்பர்களே கலெக்ஷன்ஸில் நம்ம இன்றைக்கி அரேஸ் கிளாஸ் பற்றி பார்ப்போம் அரேஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய யூட்டிலிட்டி மெத்தட்ஸை நமக்கு கொடுக்குது அந்த யூட்டிலிட்டி மெத்தட்ஸ் என்னென்னங்கிறது தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை நம்ம கலெக்ஷன்ஸ்லேயே நிறைய இதை பயன்படுத்தலாம் அரேஸ் கிளாஸில் இருக்கிற நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்னாலே நமக்கு தெரியும் கிளாஸ் நேம் வச்சு டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இப்போ அதில் உள்ள முக்கியமான சில மெத்தட்ஸை நம்ம பார்ப்போம் அதில் ஒரு முக்கியமான மெத்தட் சார்ட்டிங்க்கு யூஸ் ஆகிற பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு சார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இந்த சார்ட் அப்படிங்கிற மெத்தடில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதாவது மெத்தட் ஓவர்லோடிங் முறையை பயன்படுத்தி சார்ட் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் அரேஸும் இருக்குது சார்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அரையும் இருக்குது நமக்கு ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னாலே என்னென்னு நமக்கு தெரியும் அதாவது ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸுங்கிறது இன்டீஜர் ஃப்ளோட் கேர் டபுள் பூலியன் இது மாதிரியான ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சார்ட் மெத்தட் இருக்குது இன்னொரு மெத்தட் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸுங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற எல்லா கிளாஸுமே நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அரைய ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ட் மெத்தட் இருக்குது இந்த ரெண்டு சார்ட் மெத்தடுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் சார்ட்டிங் ஆர்டர் நேச்சுரல் சார்ட்டிங் ஆர்டருங்கிறது அசண்டிங் ஆர்டர் இப்படி அசண்டிங் ஆர்டரில் ப்ரிமிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நான் ப்ரிமிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அசண்டிங் ஆர்டரில் நமக்கு வந்து கொடுக்குற அரைவை சார்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இல்லை எனக்கு அசண்டிங் ஆர்டரில் வேண்டாம் எனக்கு வந்து நான் விருப்பப்படுற ஆர்டரில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு ஆ ஆப்ஜெக்ட் அரைவை கொடுத்துட்டு கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸோடைய ஆப்ஜெக்டை நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் அப்போ கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் ரெண்டு அரேஸில் இருக்கிற ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இல்லை ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் நம்ம எப்படி கேட்குறோமோ அது மாதிரி அது அசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ இல்லை டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த ஆர்டரில் வாங்கலாம் அப்போ நம்ம முதல்ல கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த வரி தான் எலமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் கம்பேரபிள் ஏன்னா அரேஸில் உள்ள இந்த சாட்டுங்கிற மெத்தட் எலமெண்ட்ஸுடைய வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி அதை நமக்கு சார்ட் பண்ணி கொடுக்குது அப்போ நான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவையும் ஒரு கேரக்டர் வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது அதனால் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹோமோஜினியஸாக இருக்கணும் அது ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஹோமோஜினியஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்பாக இருந்தாலும் ஹோமோஜினியஸாக இருக்கணும் கம்பேரபிளாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் கம்பேர் பண்ணி சார்ட்டிங்குள்ளே போக முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு கிளாஸ் கேஸ்ட் எக்ஸப்ஷன் வரும் இதுதான் இதில் கவனிக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இனி அடுத்த வீடியோவில் இந்த கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் இந்த கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸை யூஸ் பண்ணி இந்த சார்ட் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா இந்த சார்ட் மெத்தட் மூலமாக எப்படி நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரியான ஆர்டரில் நம்ம அரேஸில் உள்ள வேல்யூஸை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்